Zina habari za kitaifa ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Sulu Hassan ameridhia hatua zilizochukuliwa na naibu waziri wa maji ya kumsimamisha kazi mhandisi wa maji wa wilaya ya Kaliwa Fikiri Samadi kutokana na kushindwa kusimamia mradi wa maji wa zaidi ya shilingi bilioni 1.5 katika wilaya hiyo kutoka Tabora tuungane na Sunday kabaye kwa usiku huu Makamu wa rais amechukua hatua hiyo baada kupokea taarifa kutoka kwa naibu waziri wa maji kuwa mhandisi huyo ameshinda kusimamia utekelezaji wa mradi wa maji wa wilaya ya Kaliwa ili kuondolea kero ya maji wananchi wa wilaya hiyo inauma na inasikitisha sana kuona kwamba pesa imepelekwa ndani ya wilaya lakini wale wanaotakiwa kutekeleza kuzitumia pesa zile kutekeleza mradi uliokusudiwa hawafanyi hivyo kwa hiyo nami natoa baraka zangu kama makamu wa rais wa nchi hii kwamba sio mhandisi wa wilaya peke yake lakini ina wasaidizi wake watu wanalia na upungufu wa maji fedha zipo mradi hautekelezwe akiongea katika mkutano huo wilaya ni Kaliwa makamu wa rais amewaagiza wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kuanza kutoa vitambulisho vya wafanyabiashara wadogo wadogo kwa kulipia kidogo kidogo tumepata malalamiko kwamba 1020 ni kubwa sasa lipa pesa yako pole pole Ukijijua unaingia kwenye kundi hilo nenda pale kwa mkurugenzi utapewa kitambulisho kile mpaka umemaliza kulipa 1020 kwa sababu tukianza kuwapa na hujamaliza kulipa utakimbia ukiacha kuchukua kitambulisho leo kwa sababu ni ghali 1020 wewe tunakuweka kwenye orodha ya watakao lipa kodi ya biashara kodi ya mapato. Awali naibu waziri wa maji Juma Aweso amesema serikali haiwezi kuleta pesa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi zikakaa bila kutumika wakati wananchi wanaendelea kupata shida ya maji. Mheshimiwa makamu wa rais leo tunaondoka na mtu hapa jumla jumla. Tunaamuagiza katibu mkuu leo amuondoe haraka mwandishi wa maji wa Kaliwa kwa sababu kazi ya kufanya imemshinda. Haiwezekani Serikali ile fedha zaidi ya bilioni moja na bilioni 21 hakuna mradi unaotekelezeka unapokuwa mwandishi wa maji jukumu lako ni kuhakikisha wananchi wanapata maji nitaona sura mpya ya kuchapa kazi mheshimiwa mkuu mkoa huko imara na watumishi wa serikali kuna mambo mawili tu ukigusa fedha ya Tanzania pesa ya serikali ya chama cha mapinduzi una mambo mawili la kwanza kazi utapoteza wakati huo huo lakini vile vile utasukumiwa ndani ukatumikia kifungo akiongea mbele ya makamu wa rais mkuu wa mkoa wa Tabora Agle Mwanli amesema ofisi yake itaendelea kutunza na kuhifadhi mazingira kwa kuzuia ukataji wa miti hovyo na uchomaji moto hovyo misitu tunasema kwamba kesho tutakuwa na kongamano ambalo wewe mwenyewe utalifungua katika mkoa wetu wa Tabora wanaoharibu mazingira kwa kuchoma moto tutawajua wanaoharibu mazingira kwa kuhama hama tutawajua wanaoharibu mazingira kwa kuingiza mifugo katika maeneo ambayo tunajua kwamba haya tume restrict tutawajua sio kwamba pale tutawachukulia hatua lakini tutawapa pale pumzi mpya kwa maana ya kupeana majukumu mapya ili tufike mahali tusiendelee na uharibifu kama unavyoendelea makamu wa rais akiwa wilayani Kaliwa amekagua ujenzi wa hodi ya mama na mtoto katika hospitali ya wilaya Kaliwa na ujenzi wa jengo la upasuaji katika kituo cha afya Kaliwa pia amekabidhi hundi ya kiasi cha shilingi milioni na saba kwa vikundi moja vya wajasiriamali wilaya ni hapa Sande Kabaye Star TV Kaliwa Wakati huo mheshimiwa makamu wa rais akiendelea na ziara hiyo Waziri mkuu Kasim Majaliwa amesema serikali itaendelea kuchukulia hatua viongozi wa badhirifu wa ushirika nchini ambao wamechangia kuwa ushirika wa mkoa wa Kilimanjaro ambao ulikuwa ukifanya vizuri taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu Rodrick Moshi Waziri mkuu Kasim Majaliwa amesema hayo katika ziara yake ule ndombo mkoani Kilimanjaro ambapo ametembelea bodi ya holili mpakani mwa Kenya na Tanzania na kisha kupata fursa ya kuzungumza na watumishi wa almashauri ule rombo na baadaye kufanya mkutano wa hadhara katika eneo la Tarakea ambapo hapa anazungumzia mkoa wa Kilimanjaro kutofanya vizuri katika zao la kahawa ambalo ni moja ya mazao ya kimkakati katika serikali ya awamu ya tano Sisi tunamsikiliza kwenye zao la kahawa kama serikali tunaomba sasa na jua tutamka kahawa ni miongoni mwa mazao sita ya kimkakati serikali na kazi ya kilimo ya kimo cha kahawa kwa huu kilimo hiki kimekatisha tamaa kwa kwa sababu 
sono credito a conoscere la pensione che mi sono poi la crisi di vario primo prima che lo leggo a una musica sono mai in un gruppo medico ma non ci sono più tanti video a volte ma io ho pensione ma non ci sono mai 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 Waziri mkuu Kasi Majaliwa akawataka watu mishi wa serikali kutoka kuendelea kukaa ofisini na badala yake kuwa karibu na wananchi ili kuweza kusikiliza kero zao. Upande wake mbunge wa Jimbo la Rombo Joseph Salasini kilio chake ikawa ni kuosekana kwa ushirikiano baada ya watendaji wa mashauri hiyo ambao wamelekea kukwa mako baadhi ya shughuli za maendeleo huku akimlalamikia moja kwa moja mkurugenzi wa mashauri hiyo kasi majaliwa anaendelea ziara yake ule anisiha ambapo atazindua mradi wa maendeleo pamoja na kupokea taarifa ya maendeleo ya mashauri hiyo Rodrick Mushi Star TV Na halmashauri ya mji wa Ifakara imepata pigo baada ya watumishi wa kitisa wa idara ya ardhi kufariki papo hapo na wengine watano kujeruhiwa baada ya gari walikuwa wakitumia kupata ajali katika eneo la Kuikwa Kira kwa kudumukia katika mto wakati wakitokea kiberege kugawa hati za ardhi za kimila. Msikilize hapa kama anda mutafungwa anazungumzia tukio hili. Hasa kuhusiana na tukio baya la ajali ambayo imejitokeza jana katika wilaya ya Kilombero. Taarifa ya ajali ya gari kuacha njia na kutumbukia mtoni na kusababisha vifo na majeruhi. Mnamo tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2019 Majira ya saa kumi na moja za jioni huko katika kijiji cha Kikwawila kata ya Kibaoni tarafa Ifakara wilaya ya Kilombero mkoa wa Morogoro gari lenye namba za usajili STK 9444 aina ya Toyota Land Cruiser hardtop mali ya Tanzania Wildlife Management Authority kwa kifupi tawa ikiendeshwa na dereva aitwaye Baraka Zefrin Charles huyu ni mfanyakazi wa tawa mwenye umri wa miaka 29 ambaye anafanya kazi tawa Ifakara na mkazi wa Kibaoni Ifakara gari hiyo ilikuwa ikitokea kijiji cha Kiberege kuelekea Ifakara huku ikiwa imewapakia watumishi kumi na wawili wa mradi wa upimaji wa viwanja na mashamba yani land the new support program yani L LTSP gari hilo liliacha njia na kugonga kingo za daraja upande wa kushoto na kutumbukia mtoni na kusababisha vifo vya watumishi 
na mnitoe pole sana kwa jeshi la polisi pamoja na familia zote ambazo zimeguswa na msiba huu. Tukisonga mbele kwa usiku huu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu mheshimiwa Jenisa Mhagama amewataka wananchi mkoani Songwe kutambua kuwa ujio wa uzinduzi wa mbio za mwenge kitaifa katika mkoa huo ni fursa kwa vijana kujenga uzalendo wa nchi yao kwa kumwenzi baba wa taifa zaidi naye Messi Sekabogo kutoka mkoani Songwe kwa usiku huu. Akiwa katika ziara yake ya siku mbili mkoani Songwe, Mheshimiwa Mhagama amesema katika uzinduzi wa mbio za mwenge kitaifa ikiwa ni mwaka wa hamsina tano tangu kuwashwa. Hivyo iapo mambo ambayo ni muhimu kuyatambua na kuyapa kipa umbele kubwa likiwa ni uzalendo. Tunakimbiza mwenge wa uhuru na kufanya kumbukizi ya kifo cha mwasisi wa taifa letu marehemu baba wa taifa. Kwa hini na fasi nyingine pia kwa vijana wa mkoa wa Songwe pamoja na vijana wa Tanzania kujifunza yale mauvui muhimu yaliyoasisiwa na mwasisi wa taifa letu marehemu baba wa taifa kwa sababu baba wa taifa alipoanza kuliongoza taifa hili alikuwa kijana na alidhihirisha ujana wake kwa vitendo toa taarifa ya mkoa Mkuu wa mkoa wa Songwe Brigadier General Mstafu Nikodema Simwangela amesema hali ya mkoa ni shwari. Hali ya usalama katika mkoa wa Songwe ni shwari. Wananchi wetu ambao asilimia sabina sita ni wakulima wako wafanyakazi pia na wafanyabiashara. Wananchi hawa wote wanaendelea na shughuli zao za kujiletea maendeleo bila usubufu wote kwa mali na usalama kabisa. Akiwa mkoa ni humo mheshimiwa Mwagama ametembelea uwanja wa halaiki na kukagua shughuli zinazoendelea humo na kuzungumza na wananchi pamoja na vijana wa halaiki. Lakini ni jambo jema na ninyi watoto wetu taifa lolote linalojali misingi mara la ya historia ya taifa lake linalifisha watoto historia ya taifa kwa songwe upo katika pilika za maandalizi ya uzinduzi wa mbio za mwenge kitaifa ambao unatarajia kufanyika Aprili mbili mwaka huo 2019. Nikiripoti kutoka mkoa ni Songwe Messi Sekabogo wa Star TV. Taifa imara lazima liwe na vijana imara tangu wakingali wadogo. Wananchi bila ni Serengeti mkoa ni Mara wamemuomba waziri wa nishati Dr. Medad Kalimani kuwaletea nguzo zenye urefu zaidi katika maeneo yaliyopakana na hifadhi ya taifa ya Serengeti kutokana na twiga moja kunaswa na umeme hadi kufa wakati alipokuwa akipita chini ya nguzo hizo. Taarifa zaidi tuungane na Isadi Kiunga kutoka mkoa ni Mara kwa usiku huu. Alipita twiga na twiga alikuwa ni mkubwa lakini alipita kwenye kilima. Kwa hiyo nguzo hii na nguzo hii zilikuwa lakini kilima kime ukubwa ule umesogea. Kwa hiyo alipita alipigwa shoti na alipigwa kwenye sehemu ya ya ya, ya, ya kichwa akitoa taarifa kwa waziri wa nishati Dr. Medad Karemani mkuu wa wilaya ya Serengeti Nurdin Babu ameyasema hayo huku akimuomba waziri huyo kusaidia kupelekwa kwa nishati ya umeme katika maeneo yote yaliyo na mahoteli na kambi za kitalii pembezoni mwa hifadhi ya taifa ya Serengeti sasa yapo mahoteli ambayo yanahitaji umeme umetumia generator kwa muda mrefu au sola kwa muda mrefu sana. Sasa wanahitaji umeme lakini yapo kwenye maeneo mengine ya WMA ambayo ndio ndio wanahifadhi. Sasa wanaweza wanakubaliwa na Dar es Salaam kupelekea umeme lakini tatizo letu kubwa ni ni wenzetu wa wa, wa uhifadhi. Sasa wanahitaji wa umeme ambao tayari Iran inaanza kutekelezwa hapa. Tuna kambi zetu hapa. Tuna vitongoji katika kijiji hiki sita. Katika vitongoji sita ni vitongoji vitatu ambavyo vimeonja huduma hii ya umeme. Hakijibu kaburi hiyo, waziri wa nishati Dr. Medad Karemani amesema kuwa wizara yake inazo nguzo ndefu zinazoweza kusaidia kuondokana na tatizo hilo huku akiagiza kuwekwa kwa nishati hiyo ya umeme katika maeneo yote. Lakini yako maeneo umezungumza ya hifadhi. Yale maeneo ya hifadhi muhimu sana kupeleka umeme. Tunajua ni kweli yako mahitaji muhimu kwenye maeneo ya hifadhi. 
hasa kwa wanyama ambao wengi wanaruka na wengine ni warefu na wengine wakubwa ambao kigusa nguzo inaweza kaanguka twiga duniani walio wengi urefu wao ni mita kumi. Waziri wa nishati Dr. Medad Karemani yupo mkoani Mara katika ziara ya kikazi ya kukagua shughuli zinazotekelezwa na wizara yake ili kuwezesha wananchi vijijini kupata umeme kwa maendeleo yao. Toka hapa Uirani Serengeti mkoani Mara Sadiki Unga Star Wanafunzi wapatao 114 wa ngazi ya sekondari wameripotiwa kukatishwa masomo yao kutokana na kupata ujauzito wa Ilani Muleba mkoani Kagera kwa kipindi cha mwezi Januari mwaka 2018 hadi Februari mwaka 2019. Taarifa zaidi tuungane na Mare Mimil toka mkoani Kagera. Baraza la Majiwani la Halmashauri ya Wilaya ya Muleba mkoani Kagera linaketi kwa pamoja katika kikao cha robo ya pili ya mwaka huku changamoto ya mimba kwa wanafunzi wa shule za sekondari ikionekana kuchukua nafasi katika kikao hicho licha ya baraza hilo kuweka mikakati kadhaa katika kuhakikisha suala hilo linakoma kwa kipindi hiki lakini bado tatizo hilo linaonekana kushika kasi ambapo Dr. Felix Ndietabura ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya elimu afya na maji anabainisha changamoto hiyo kweli changamoto katika wilaya yetu hii ni ipo na ni kubwa kulingana na matatizo ya mimba ambayo tumeyapokea 2018 anzia Januari mpaka Desemba ni watoto 114 ambao wameripotiwa basi katika watumiwa wote ambao wameripotiwa uh, kwa mimba watoto na watumiwa wamekamatwa lakini na kwa mwaka huu kuanzia Januari mpaka tarehe ya jana watumewa wengine tisa uh, wamesha ripotiwa. Ushiriki wa wazazi pamoja na walezi katika kusaidia kutokomeza suala la mimba za utotoni unasemekana kutokuwa mzuri kutokana na baadhi ya wazazi kutokuwa wazi kwa watoto wao ambapo wakati mwingine watoto wa kike hujikuta wakirubuniwa kutokana na tamaa za kimwili na mafanikio kimaisha watoto wetu wasio wanawaficha siri watoto wanafichwa siri mtu mwingine mtoto mwingine anaingia kwenye siku zake ajui matatizo ambayo inaweza yakamsaidia mtoto wa kike anam, anamficha kumtafutia jinsi atakavyo jinsi kujihifadhi kwa ajili ya matatizo kama hayo wanafunzi wanakuwa na tamaa anavomuona mwanafunzi mwenzake ana kitu fulani naye anakuwa na tamaa ya kukipenda kitu hicho. Lakini ukizingatia wazazi wote hawalingani. Kwa hiyo warizike na maisha wanakotoka. Lakini pia tumekuwa tukiangaza kwenye WDC kudhibiti hizi guest bubuizi. Eh hizi guest bubuizi kwamba lazima tuzuke mikakati, kuzuia kama zijasajiliwa na kadhalika kwa sana zenyewe zinachochea sana. Watoto wote wanaingia mle. Kwa hiyo kwa jumla ninaweza kusema kwamba lakini pia changamoto tunayo kwa maana ni kwamba Sometimes wazazi wanakuwa hawako cooperative. Kisha sikia ile issue wana conspire wana deal wana wana deal na yule mhusika mwenyewe. Eh wana, unakuta ushahidi unapotea mahakamani kwa unakuta kesi aziwi na mwisho mzuri ambao unaweza ukaleta funzo labda kwa watu wengine. Kwa upande wake mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Mleba President Kamugisha anasema Halmashauri hiyo bado inaendelea kutafuta njia mbadala katika kuhakikisha mimba za utotoni zinadhibitiwa kikamilifu. Hatua sasa zinachukuliwa e, wapo ambao wameshafungwa miaka 30 na hukumu zimetoka sasa na wale ambao walikuwa ni vijana kwa vijana tumeshaelezwa kwamba wamepigwa mpaka na viboko vya kuthibitisha na kuacha hiyo kitendo viovu aidha wazazi walezi walimu pamoja na jamii kwa ujumla wametakiwa kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha watoto wanakuwa na malezi yenye maadili yaliyo mema Mariam Emily Star TV Muleba Wakati ya kijiri serikali wilani Rori ya mkoa ni Mara imewataka wafugaji wa mifugo wilani humo kujenga mazizi salama ambayo watayatumia kutunza mifugo yao e, nyakati za usiku kwa pamoja ili kupunguza wizi wa mifugo hasa ngombe wanaoibiwa mara kwa mara wilani humo taarifa yake Jumanne Ntono kutoka mkoa ni Mara inafafanua zaidi Kauli hiyo ya serikali imetolewa na mkuu wa wilaya ya Rori ya Simon Chacha katika mkutano wa adhara uliofanyika katika kijiji cha Uchuna mkutano ambao ulilenga kukomesha matukio ya wizi wa mifugo wilayani humo Ngoja nisisitizie hapo kwamba nimeelekeza kwamba wewe na patrol utakayopanga kwenye kitongoji chenu 
kae mjipange tengeneze patrol kama hamna hiyo tujenge mazizi ya pamoja sawa kwa sababu nasema hivi hayo ndio maelekezo ya wilaya tumefanya hivyo sehemu zingine ambazo kuna mazizi ya pamoja wizi haupo na kwa mazizi ya pamoja sio kwamba mnaenda kulinda wote kila siku nafanyiana zamu kwa hiyo lazima tuwe na mazizi ya pamoja hiyo ndio ajenda ya wilaya kukomesha wizi wa ngombe moja moja ngombe wawili wawili hawawezi kuibwa kama wako pamoja na kuna walizi na wanaolinda pale ni watu wahusika wenyewe wenye mifugo watu wa kitongoji katika mkutano huo wa adhara baadhi ya wakazi wa kijiji cha Uchuna wanaeleza kwamba wizi wa mifugo umeshindwa kumalizika wilayani humo kutokana na baadhi ya viongozi wa serikali za vitongoji vijiji na kata kuwakumbatia uharifu huyu mwenyekiti wa kitongoji kuna kamati yake ya ulinzi na usalama kamati hiyo inafanya nini katika kijiji kuna kamati ya ulinzi na usalama inafanya nini man hapa 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 hano hano bene hapa wameibwa ngombe wengi tu lakini ni kimya tu hata huyo wako wake inawezekana kuna mtu anayemvushia ngombe kutoka hapa kupeleka wapi kwa wake maana hawezi akaruka hiyo sio ndege wakati huo huo tulivyokaa pale ilitajwa direct kwamba yule mama ndiye mwizi namba moja aliyeamsha watoto wake leo hii mheshimiwa umekuja kutatua hili swala viongozi wetu leo hii wanajiangua wanasema kwamba yule mama hakuwa mwizi ili tunataka tuliweke wazi umesema kwamba utula tulipe ngombe ni sawa unaona tukalipa lakini ninachotaka ni kuambia mheshimiwa mkuu wa wilaya umeongea vizuri ukisema kwamba haujawahi kufika uchuna viongozi wetu tukio nao wa serikali ya kijiji pamoja na governor wangeweza kuokoa hawa ngombe asingepote hata mmoja yuko bwana mmoja anaitwa Sisa amewekeshewa ngombe kwa taarifa ninayopata zaidi ya mia mbili serikali ya kijiji imekumbatia wale ngombe bila kufuata utaratibu kwa maana kwamba kufanya kikao na wananchi wakaru wakaruhusu wale ngombe wawekeshwe kwa huyo mtu matokeo yake ile ndi inakuwa channel ya kupitisha ngombe wa watu wengine wa moja moja wawili wawili pia Simon Chacha amewataka wafugaji kuweka ulinzi wa kutosha kwa mifugo yao na kuacha tabia kufunga mifugo yao nje nyakati za usiku hali ambayo inachangia wahalifu kuiba kwa urahisi zaidi mifugo hiyo Juma Nentono Star TV Mara Kitendo cha baadhi ya wazazi kukataa kutoa michango ya kuwezesha watoto wao kupata chakula wakiwa mashuleni kimetajwa kama njia ya kukwepa majukumu yao ya malezi huku wadau wa elimu wakitafsiri swala hilo kama ukatili wa kuokosesha watoto haki yao ya kimsingi taarifa yake Omar Hussein toka mkoani Mtwara inafafanua zaidi Inafahamika wazi kuwa chakula ni miongoni mwa mahitaji muhimu kwa binadamu na wanafunzi wa shule za msingi na sekondari ni miongoni mwa walengwa jambo hili lakini cha kushangaza ni kitendo cha baadhi ya wazazi na walezi kutotambua umuhimu wake Nimetembelea shule ya sekondari la Aleo iliyopo manispaa ya Mtwara Mikindani na kukutana na wanafunzi muda wa chakula cha mchana Kwanza kama kwa mfano umetoka kwenu tayari umeshakula chai asubuhi mpaka kufika hapa kwenye saa 5 tu mara kucheza cheza na wenzao kwa kwenye masomo nini mchana kwa tena tayari ishakujia Elimu bure haimaanishi kwamba mzazi haruhusi kuchangia kitu chochote. Kwa mfano mmoja wapo hii ya chakula. Kwa mmoja wao anatamani kupata chakula cha mchana wakiwa shuleni, lakini kinachowakwamisha ni kutokuwa na uwezo wa kuchangia jambo ambalo pia ni jukumu la msingi la wazazi. Na ingia na changia darasani uelewa. Mkutano wa wanafunzi ambao amekula yupo vizuri amesiba. Inakuwa rahisi kuelewa kwa sababu anakuwa na nguvu muda wote. Tangu muda kwenda kula na mimi wagea na jisogeza ili ni Oh, najisikia vibaya. Mzazi ninapomwambia kuhusu hela mchango, ya niambia ina ula, ina ulazima, yani aweza kukufukuza shule kisa hela ya chakula. Hata hivyo jamii inatakiwa kuchukua jambo hili kwa mzito wake, na huu ndio uhalisia unapofika muda wa chakula cha mchana kwa shule hii. Asilimia kubwa wanafunzi kama sio wote wangekuambia wangesema kwamba wangependelea wawe wanakula mchana, lakini wanashindwa kwa sababu wao sio wanaotoa pesa. Kulifanyika kikao baina ya wazazi Viongozi wa shule hii pamoja na mkurugenzi mtendaji wa almashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani na kukubaliana kuweka utaratibu wa wazazi kuchangia ili wanafunzi kupata chakula wakiwa shuleni. Kweni tulikubaliana wazazi wote katika kuweza kuwahudumia watoto ili wapate tafuta mchana ya chakula 
wakitoka kwa sababu wanatoka nyumbani saa moja asubuhi na wanakuwepo shuleni mpaka saa kumi na moja. Mwingine anajielezea anakuja anajielezea anajielezea we mpaka ukasema eh hey, hii hatari. Ngoja kwanza ukampisha basi leo kesho na kesho kuta utakula. Fu siku zingine unankatalia kwamba ah mpaka hapo basi nimekubeba. Kwa kweli jamani wazazi wenzangu tafadhali hii elimu bure haikuja kwa niaba ya chakula. Mbali na hayo lakini pia utaratibu wa chakula mashuleni ni msisitizo wa viongozi kwenye vikao na mikutano mbalimbali. Na hapa ni katika kikao cha wadau wa elimu ngazi ya mkoa. Wajibu wa mzazi kumlisha mtoto wake chakula. Anaweza kumpa chakula kwa nyumbani kwake na anaweza au anaweza kumpa chakula kwa shule. Kwa ni wajibu wa yeye kumpa chakula. Kwa tutaenda kwa elimu hii na kwa kwa hamasisho wazazi na washirika wa elimu na wadau wa elimu katika maeneo husika kwa chakula kwa mtoto wetu. Vikundi vinaitwa vya waje pamoja na uwawa ambavyo ni natokana na jamii yenyewe. Kwa hiyo tutakaa nao tuone jinsi gani wanaweza kuchangia kuhakikisha kwamba watoto wanapata chakula shuleni. Suala la mlo ni msimamo. Tulisigeu tuna, tumekuwa mara nyingi tunasubiriwa baadhi ya watu fulani waliseme. Licha ya jamii kufahamu muhimu wa upatikanaji wa chakula shuleni, sambamba na msisitizo unaotolewa na viongozi mara kwa mara, lakini bado kumekuwa na mwitikio mdogo katika kutekeleza makubaliano, hatua inayopelekea baadhi ya wadau kuja na mapendekezo ya kuingiza kifungu cha sheria cha kuwabana moja kwa moja wazazi na walezi wanaobainika kukwepa wajibu wao kutoka hapa mkoa ni Mtwara Omar Huseni Wasta TV Siku zote lishe bora huisaidia afya ya mwili pamoja na akili mtazamaji tunaenda katika mapumziko mafupi takaporejeza kwa ni wasawa jicho letu mikoa ni bado kona Michaels machugu kinara wako namba moja kwa usiku huo leo